सेकंड सी एनालॉजी का टाइप टू का सवाल है और इस तरह के सवाल दोस्तों एग्जाम में हमेशा दो या तीन पूछ ही देते हैं और यहाँ पे सही तरीका आपको न मालूम हो सही ट्रीक न मालूम हो तो कभी कभी इजी सवाल भी यहाँ पे छूट जाते हैं तो चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं सारे सवाल को पहला है दोस्तों पाँच छत्तीस यहाँ पर छः है अब इसमें क्या सिमिलैरिटी है थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या सिमिलैरिटी इसमें बन रहा है कैसे आया या पाँच से छत्तीस कैसे आया तो देखेंगे यहाँ पर हम पाँच स्क्वायर करेंगे नहीं हो रहा है ठीक है अब यहाँ पे पाँच में वन जोड़ के देखिए पाँच में अगर आप वन को ऐड करते हैं तो स्क्वायर करते हैं तो कितना आ रहा है छत्तीस आ रहा है ठीक है अब छः में अगर आप हम यहाँ पे एक को जोड़ते हैं और स्क्वायर करते हैं तो कितना आ रहा है उनचास आ रहा है तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों ठीक है अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर चार है पंद्रह है यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पर इतना बड़ा संख्या है और ये इतना छोटा है ऑप्शन में भी दोस्तों छोटा छोटा दिया है तो या तो स्क्वायर किया होगा या कुछ तो ऐसा ही होगा लेकिन स्क्वायर करते हैं आप तो 225 आता है फिर बहुत काफ़ी हो जा रहा है तो यहाँ पे कुछ अलग कीजिए यहाँ पे चार पाँच छः तीनों को देखिए ऐड किया हुआ है चार पाँच नौ छः पंद्रह ये पंद्रह आया है यहाँ पर देखिए अंक को ऐड करके भी देख लेना चाहिए स्क्वायर करके भी देख लेना चाहिए माइनस करके भी देख लेना चाहिए अब यहाँ पर देखिए सात आठ पंद्रह दस पच्चीस माइनस वन बराबर चौबीस ये चौबीस यानी इसको ऐड करने पे चौबीस आ रहा है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा ठीक है आगे देख लेते हैं आगे है तीन दो सौ तैंतालीस पाँच अब यहाँ पे क्या होगा अब देखिए यहाँ पे ये इतना छोटा संख्या है इतना बड़ा है तो यहाँ पे पक्का यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है स्क्वायर किया गया है मल्टीप्लाई किया गया है नहीं तो इतना बड़ा इससे इतना बड़ा क्योंकि यहाँ पे इससे ये बना है तीन है दो सौ तैंतालीस बना है तो कैसे बना है मल्टीप्लाई किया है अब देखिए क्या किया है तीन को अगर आप थ्री गुड़े थ्री गुड़े थ्री यहाँ पे अगर पाँच बार आप करते हैं थ्री के पावर पाँच करते हैं तो ये आता है दो ठीक है इसी टाइप से अगर आप पाँच को पाँच बार कीजिएगा दोस्तों तो ये आएगा आपको इकतीस आप करके देख लीजिएगा पाँच को अगर आप पाँच बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इकतीस सौ पच्चीस आएगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आगे देख लेते हैं चौथा सवाल छः अट्ठारह चार इसके बाद क्या होगा थोड़ा सा सोचिए यहाँ पे क्या लगता है आपको यहाँ पे पहले ध्यान मत दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा पहले यहाँ पे देखिए कि इन दोनों में ये छः से अठारह कैसे हुआ तो यहाँ पर छः से अठारह होने के लिए यहाँ पर बारह जोड़ा गया है सीधी सी बात है अब एक बार जोड़ के देख लीजिए आप चार में बारह चार में बारह जोड़ते हैं तो सोलह आ रहा है ऑप्शन में दिया है सोलह दिया है तो मार दीजिए सही ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा चलिए आगे देख लेते हैं आगे है एक चार चौंसठ अभी छोड़ दीजिए इसको देखिए अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक स्क्वायर बराबर भी एक होगा दो स्क्वायर बराबर चार होगा अब थोड़ा सा इधर आइए देखिए इसको यहाँ पर इसको क्या किया गया है इसको दो का तो किया नहीं गया है लेकिन चार का क्यू किया गया है किया गया है ना चौ चौ का सोलह चौ का चौंसठ फोर गुणे फोर गुणे फोर हो गया चौंसठ अब इसमें देखिए ये किया गया वन स्क्वायर टू स्क्वायर फोर फोर क्यू तो यहाँ पे थ्री क्यू हो जाएगा दोस्तों रीजन बता रहा हूँ मैं वन टू थ्री फोर कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे क्यू और यहाँ पे क्यू तो ये हो जाएगा आपका सत्ताईस ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ठीक है तो चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों आगे है अट्ठारह तीस छत्तीस इसमें देखिए क्या रिलेशन आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का बारह जुड़ा हुआ है अठारह दस अट्ठाईस उनतीस तीस तो हो गया बारह जुड़ा है इसमें बारह जुड़ के देखिए छत्तीस दस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस नहीं ये फॉल्स हो रहा है कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कुछ अलग करेंगे अलग में क्या करेंगे हम कि अठारह के साथ अब घटाएँगे तो, तो आएगा नहीं तो अब गुणा करके देखेंगे जोड़ के देख लिए अब गुणा करके देखेंगे तो अठारह में अगर दो से गुणा करते हैं तो छत्तीस आ रहा है अब तीस लाना है हमको तो छत्तीस आ रहा है तो इसमें माइनस कर देंगे तो तीस आ गया ठीक है तो क्या किए हमने अठारह गुणे दो माइनस छः किए किए ना अब इसमें करके देखेंगे यही चीज छत्तीस गुणे दो माइनस छः यहाँ पे माइनस किए तो यहाँ पे भी छः माइनस कर रहा है अगर ये आ जाएगा तो यहाँ पे अप्लाई होगा अगर यहाँ पे सात करने पर आ रहा है मान लीजिए यहाँ माइनस छः के जगह माइनस सात कर दिए तब आ रहा है तो ये अप्लाई नहीं होगा रूल लेकिन यहाँ पर जब हम छत्तीस गुणे दो कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है आपका बहत्तर माइनस करने पर कितना आ रहा है छः छः छाछ आ रहा है ऑप्शन आ रहा है तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ठीक है समझ गए ना आप अब चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं अगला सवाल है कि जीरो पॉइंट वन सिक्स जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सिक्स वन पॉइंट जीरो टू अब यहाँ पे क्या होगा अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैथ का यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर 
पॉइंट के बाद दोस्तों दो जीरो यहाँ पे बढ़ गया है अब दो जीरो बढ़ गया है तो क्या करना पड़ेगा दो जीरो बढ़ाने के लिए तो आपको जैसा कि पता होगा कि अगर ये आप इसमें सौ से यहाँ पे भागा देते हैं क्योंकि सौ में दो जीरो है सौ से आप भागा देते हैं तो ऑटोमेटिक ये दो जीरो ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपको जीरो ठीक है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है इसी टाइप से वन में अगर आप सौ से भागा देते हैं देखिए हम दे के दिखा देते हैं आपको सौ से भागा देते हैं तो ये दो जीरो ऊपर चला जाएगा उसके बाद क्या होगा दो ये संख्या और दो चार संख्या टोटल मिला के हैं तो जब चार संख्या ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ऊपर में कितने संख्या ऑलरेडी हैं वन जीरो टू तीन संख्या एक जीरो बढ़ जाएगा तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा यानी कि दशमलव जीरो वन जीरो टू कहाँ पर है वन जीरो टू ये है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो सो फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा आपका ठीक है सौ से यहाँ पे भागा दिया गया है और फिर यहाँ पे सौ से भागा दिया गया है सिंपल है दोस्तों अब चलिए आगे देख लेते हैं आगे इस तरह से दोस्तों आप अगर कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत ही इजी है आप खेल खेल में बना दीजिएगा एक बार जोड़ के देखिए एक बार घटा के देखिए एक बार स्क्वायर करके देखिए एक बार स्क्वायर माइनस करके एक बार स्क्वायर माइनस स्क्वायर गुणे टू करके ऐसे दो तीन बार आप देखते ही सवाल को वो पता चलने लगता है कि क्या करना है इसमें सवाल देख के भी कभी कभी पता चल जाता है अब यहाँ पर देखिए क्या किया गया है यहाँ पर अड़सठ है एक है जोड़ते भी यहाँ पे अगर मान लीजिए जोड़ के अगर 130 आया है तो इसमें अगर हम जोड़ के कुछ करेंगे तो ये 350 से ऊपर आना चाहिए ऑप्शन में सब 200 के करीब है तो ये जोड़ के यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ अलग करना पड़ेगा हमको तो अड़सठ क्या चौंसठ इसके क्यू करके देखिए देखिए अड़सठ किसके नज़दीक है चौंसठ के नज़दीक है तो फोर क्यू फोर क्यू प्लस फोर अगर हम यहाँ पर करते हैं तो ये अड़सठ आता है ठीक है सिक्सटी एट प्लस फोर बराबर अड़सठ ठीक है अब इसी टाइप से हम फाइव क्यू प्लस फाइव करके देखेंगे फाइव क्यू प्लस फाइव तो ये एक सौ तीस आ रहा है तो फोर क्यू प्लस फोर हो गया फाइव क्यू प्लस फाइव हो गया अब सिक्स क्यू प्लस सिक्स करेंगे अगर हम तो ये आएगा दो सौ बाईस कितना आएगा दो सौ बाईस आएगा अगर आप सिक्स क्यू प्लस सिक्स करते हैं तो ये दो सौ बाईस आएगा तो यहाँ पर क्या क्या है एक्चुअली यहाँ पर फोर क्यू प्लस फोर फाइव क्यू प्लस फाइव फिर सिक्स क्यू प्लस सिक्स फिर सेवन क्यू प्लस सेवन सेवन क्यू प्लस सेवन की जगह तो तीन सौ पचास आ जाएगा तो यही दोस्तों क्यू प्लस ऐसे ऐसे करके थोड़ा आप अगर यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारी चीज़ें कैच हो जाती है आगे देखिए यहाँ पे नौवा सवाल अड़तालीस है एक सौ बाईस है एक सौ अड़सठ है यहाँ पे क्या किया गया है थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान लगाइए दोस्तों अब ये संख्या देखिए दोस्तों इसमें क्या है ये अड़तालीस दोस्तों उनचास के नज़दीक है जो कि एक स्क्वायर रूट है ठीक है अब यहाँ से कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी बन जाती है अब यहाँ पे क्या कीजिए आप कि सात सात स्क्वायर जो है सात स्क्वायर ये उनचास हो जाएगा तो इसमें से एक घटा के देखिए तो अड़तालीस आ रहा है अब कंडीशन देखना चाहिए सब ट्राई करके देख लेना चाहिए सात स्क्वायर माइनस वन अड़तालीस अब यहाँ पे देखिए ये भी उसी टाइप से है ये भी एक सौ इक्कीस के नज़दीक है जो कि ग्यारह का स्क्वायर है तो यहाँ पे का यहाँ पे क्या हुआ सात स्क्वायर माइनस वन किया गया अब ये है ग्यारह स्क्वायर बराबर एक सौ इक्कीस होता है प्लस वन कर दिया थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे हम थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं यहाँ पे यहाँ पे सात स्क्वायर माइनस वन किया गया तो अड़तालीस आया ठीक है यहाँ पे ग्यारह स्क्वायर प्लस वन किया गया तो कितना आया एक सौ बाईस आया अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे माइनस में है यहाँ पे प्लस में है अब यहाँ पे देखिए कुछ आ रहा है यहाँ पे एक के नज़दीक है ये जो कि तेरह का है स्क्वायर तो तेरह करेंगे हम तेरह स्क्वायर माइनस वन देखिए कंडीशन अप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी माइनस वन हुआ है यहाँ पे माइनस वन करने पर आ रहा है एक सौ अड़सठ अब यहाँ पे सात और ग्यारह में चार का डिफरेंस है तो यहाँ पे तेरह के बाद चार का डिफरेंस करके सत्रह कर देंगे तो यहाँ पे सत्रह हो जाएगा दोस्तों अब सत्रह स्क्वायर यहाँ पर ग्यारह स्क्वायर प्लस वन हुआ है तो सत्रह स्क्वायर प्लस वन करेंगे अब जब प्लस वन करेंगे तो कितना आ जाएगा दो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सत्रह स्क्वायर प्लस वन करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दो आ जाएगा तो यहाँ पे मेन सिंपली क्या किया गया है यहाँ पे स्क्वायर करके प्लस वन स्क्वायर करके माइनस वन ऐसे सब ट्राई कर लेना चाहिए और मैं तो देखता हूँ कि दोस्तों ये संख्या जब कोई स्क्वायर के नज़दीक होता है आपको तो पहले एक से बीस तक स्क्वायर याद रहना चाहिए और सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है और एक से बीस तक कम से कम एक सौ एक से बीस तक क्यू तो, क्यू भी हो सके तो आप याद कर लीजिए क्योंकि इससे बहुत काफ़ी सपोर्ट मिलता है क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये किसके नज़दीक है ये किसके नज़दीक है ये एक के नज़दीक है यानी कि तेरह एक सौ इक्कीस के नज़दीक है यानी कि ग्यारह और ये उनचास यानी सात तो कुछ ना कुछ निकल के क्लू आ जाता है सामने यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सौ उनहत्तर यहाँ पे तेरह है अब आगे क्या होगा तो ये सिंपली अगर जिसको पता होगा ये कर दीजिए तेरह आ जाएगा इसको ऐस
तो ये यही सवाल है दोस्तों इसको समझ लीजिए और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप सवाल देखते ही पकड़ना शुरू कर दीजिए कि किस तरह का सवाल है तो मतलब इसमें कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है तो ये वाला इसमें अप्लाई हुआ है फोर क्यू प्लस फोर और इसी तरह से तो दोस्तों यही मैं बता रहा था आपको तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा सो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही मिलती है अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जय हिंद